ప్రార్థన చేసుకుంటాం ప్రేమగల మా పరలోకపు తండ్రి ఆకాశమందు సింహాసన శ్రీనివచండి గొప్పదేవ నీ అపారమైన ప్రేమ కృప కనికరాన్ని బట్టి వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తుంటున్నా నమ్మదగిన దేవుడు గొప్ప దేవుడు ప్రేమ జాలి కనికరం గల దేవుడు మమ్మను ప్రేమించి మమ్మను రక్షించుకున్న నికే స్తోత్ర నీ బిడ్డలుగా ముద్రించుకున్న నికే స్తోత్ర ఉదయ కాలుష్యములో కూడిచిన నీ బిడ్డలు తండ్రి కలిసి ప్రార్థించటానికి కలిసి స్థుతించటానికి మీరు ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి స్తోత్ర కావలసిన నీ పాటలు కావలసిన నీ మాటలు మాకు దాయిచ్చేయండి వాక్యం చెప్పిన దాసును కూడా అభిషేకించి వాడుకోమని యేసుక్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామలో ప్రార్థించి స్థుతించి వేడుచున్నాము తండ్రి ఆమె పెద్ద పుస్తకాల్లో పాఠ సంఖ్య ఐదు వందల నలభై నాలుగు వాడుకుంటాం ఐదు వందల నలభై నాలుగు ప్రభు యేసు నా రక్షక నొసగు కన్నులు నాకు నిరతము నేనే చూడ పోతిని 
ने गाया मोरे पीते ने मोसा पोती ने दृष्टि तो लगी थी दासुड़ो जुड़ने मो मोसा पोती ने दृष्टि तो लगी थी दासुड़ो जुड़ने मो प्रभु ये सुना रक्षा का नशो कन्नुलो माग निरता मुने निन्नो जोड़ा प्रभु ये सुना रक्षा का नशो कन्नुलो माग निरता मुने निन्नो जोड़ा आकर वचना लोका बोगाला पैना नेत्रालो लोका कुंज नट कृप जो गुमो लोका मोगल पैमाने त्रो लोका कुंज नट कृप जो गुमो नी महिमा दिव्या स्वरूप मोनो निंदार नो जुड़ने मो महिमा दिव्या स्वरूप मोन निंदार नो जुड़ने मो ये सोना रक्षा का दस गो कन्नो लो माग निरता मोने निन्नो जोड़ा प्रभु ये सोना रक्षा का दस गो कन्नो लो माग निरता उदय कल में मन प्रार्थना वे कटे मुझे देवन ओक वाक्य लेखन भाग मन चूसकोनी मरी प्रार्थना वेदा प्रार्थना सहकल इमे ग्रंथम इर्मी ग्रंथम मुफ मूडव अध्याय मूड वचन मनमंदर कल चंदी इर्मी ग्रंथ मुफ मूडव अध्याय मूड वचन ना मुरपे मुने नी उत्तर नीव ग्रहिंपले गोप संगत गुड़म संगत नीक मरुकसारी मुरपे ने नी उत्तर नीव ग्रहिंपले गोप संगत गुड़म संगत नीक यवां स्वार्थ पदहारव अध्याय यवां स्वार्थ पदहारव अध्याय मुफ मूडव वर्षन ना सधान कल मटल मीत चुपचुना लोकमी श्रम कल आईना धैर्य तुको ने लोक जुटना चार्थन चुस्कमी प्रेम गल ती कृपा ने मरुकसारी पादल को वंदन स्तोत्र चलता प्रभाव मरुकसारी उदयकाल समी नीरे कद्रपरि प्रभाव मरी मं रात्रिकाल मंच निद्र दयचे मरुकसारी उदयकाल समय में मोरपे कृपन भाग्या दयचे वंदन स्तोत्र चलूम दयगल तीन प्रभा मरी इंतवर पाट द्वारा महिम पों अंदर बटी मीके वंदन स्तोत्र चलता अदे विधा प्रभा मरुकसारी लेखन भाग ची ती प्रभा अर्थम सहाय पड़ता अविदे ती प्रभा मरुकसारी ती आत्र मेसी चाट मरुपरचको प्रभा मरी नाकूमा तीन प्रभा मरी मेल मेल स्वरम विनमी प्रभा कृपा मम्मी ज्ञापक चुस्कनी महिमा घनता प्रभाव मीके चलू मा प्रभु रक्षकड़ा ये सी श्रेष्ठ में नाम प्रार्थ्चि स्तुति को तीन अमेन प्रेम दिल्ला उदयकाल समय में 
దేవుడు మనకు ఇచ్చిన గొప్ప వాగ్దానాన్ని బట్టి మంచి దినాన్ని బట్టి దేవునికి వందనములు స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం దేవుని పిల్లలకు దేవుడు ఇచ్చే గొప్ప వాగ్దానము అనేకసారి ఈ భాగాన్ని మనం చదువుకొని ఉంటున్నాము అయినప్పటికీ మరొకసారి దేవుడు ఈ యొక్క వాగ్దానాన్ని మనకు దయచేసి ఉంటున్నాడు ఇరవై గ్రంథం ముప్పై మూడవ అధ్యాయము మూడవ వచనంలో నాకు మొరపెట్టము నేను నీకు ఉత్తరం ఇచ్చేదేను నీవు గ్రహింపలేని గొప్ప సంగతులను గుణమైన సంగతులను నీకు తెలియజేస్తానని మరి దేవుడు ఇరిమేకు వాగ్దానం చేసిన వాడుగా ఉంటున్నాడు కాబట్టి ఇరిమేకు ఇరిమే కాకుండా విశ్వాసులైన మనకు కూడా దేవుడు వాగ్దానము దయచేసిన వాడుగా ఉంటున్నాడు కాబట్టి వాగ్దానం చేసిన వాడు నమ్మదగిన వాడని ఎవరు రాసిన పత్రికలో చాలా చక్కగా అక్కడ వ్రాయబడిన దేవుని వాక్యం వ్రాయబడి ఉంటున్నాయి విశ్వాసులైన వారికి తన పిల్లలకు దేవుడు మరి వాగ్దానం ఇచ్చి ఆ వాగ్దానం నెరవేర్చి మరి ఆ నమ్మదగిన దేవుడుగా ఉంటున్నాడు అంతేకాకుండా సంఖ్యాకాండంలో కూడా మనం చూడగలిగినట్లయితే ఇరవై మూడవ అధ్యాయము సంఖ్యాకాండంలో కూడా మరి చల్ల చక్కనైన మాట అక్కడ కూడా దే మరి దేవుని యొక్క వాక్యం నుంచి మనం చూడగలుగుతూ ఉంటున్నాం సంఖ్యాకాండం ఇరవై మూడవ అధ్యాయంలో పంతొమ్మిది వచనం చూడండి సంఖ్యాకాండము ఇరవై మూడవ అధ్యాయంలో దేవుడు ఎటువంటి నమ్మదగిన వాడు మనకు చాలినంత దేవుడుగా ఆయన మనకుంటున్నాడు కాబట్టి అందుని బట్టి కూడా దేవునికి ఎంతో దేవుని మహిమపరిచే వారంగా ఉండాలి దయతో పాటు నాతో పడతా అయితే దయచేసి సంఖ్యాకాండము ఇరవై మూడవ అధ్యాయంలో ఇరవై మూడవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచనంలో దేవుడు అబద్ధం ఆడటానికి ఆయన మానవుడు కాడు ప్రాచ్యాత పడు ఆయన నరమాత్రుడు కాడు ఆయన చెప్పి చేయకుండానా ఆయన మాట ఇచ్చి స్థాపించకుండానా మరొకసారి దేవుడు అబద్ధం ఆడుటకు ఆయన మానవుడు కాడు ప్రాచ్యాత పడుటకు ఆయన నర నరపుత్రుడు కాడు ఆయన చెప్పి చేయకుండానా ఆయన మాట ఇచ్చి స్థాపించకుండానా కాబట్టి మనుషులమైన మనము అనేక సార్లు మాట ఇచ్చి మాట నెరవేర్చే వారంగా ఉండము కానీ మన దేవుడైన మన ప్రభు అయిన మన క్రీస్తు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు ఆయన మాట ఇచ్చి మాట నెరవేర్చేవాడుగా ఉంటున్నాడు కాబట్టి ఇరిమేకు వాగ్దానం ఇచ్చాడు కాబట్టి మరి నాకు మొరపెట్టుము నేను నీకు ఉత్తరం ఇచ్చేదను గ్రహింపి నేను గుణమైన సంగతులు నీకు తెలియజేస్తానని ఈ దినాల్లో కూడా మనకు కూడా చూడగలుగుతాము మరి మత స్వార్థలు కూడా దేవుడు వాగ్దానం ఇస్తాడు మొరపెట్టుము మరి అదే అడగండి నేను ఇస్తాను తట్టండి తీయబడుతుందా ఉంటుంది వెతకండి మీకు దొరుకుతుంది కాబట్టి చక్కని మాటలతో దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చి ధైర్యపరిచేవాడుగా ఉంటాడు కాబట్టి అంతేకాకుండా వాగ్దానం ఇచ్చి చేసిన వాడు నమ్మదగిన దేవుడు కనుక ఆయన వాగ్దానాన్ని విశ్వాసంతో మనం చేపట్టే వారంగా ఉండాలి దేవుడు నమ్మదగిన వాడు ఆయన ఇచ్చి మాట ఇచ్చి నెరవేర్చకుండానా ఆయన మాట ఇచ్చి తప్పిపోయేవాడు కాదు కాబట్టి ఇంత చక్కని దేవుణ్ణి మనము కలిగి ఉంటున్నాం కాబట్టి అందును బట్టి కూడా దేవునికి వందనములు స్తోత్రములు చెల్లించే వారంగా ఉండాలి కాబట్టి అంతేకాకుండా మనం చూడగలిగిన మనుషులు మోసం చేసేవారుగా ఉంటారు కానీ దేవుడు ఆయన మరి ఆయన మాట ఇచ్చి నెరవేర్చేవాడుగా ఉంటాడు కాబట్టి ఉదయకాల సమయంలో ప్రభు మాత్రమే నమ్మదగిన వాడు ఆయన ప్రార్థించిన వెంటనే సాయం చేసేవాడుగా ఉంటాడు ప్రార్థన చేసిన వెంటనే మనకు ఆ జవాబు ఇచ్చేవాడుగా ఉంటాడు కాబట్టి ప్రార్థన చాలా ప్రాముఖ్యమైంది ప్రార్థన విశ్వాసంలో బలపరిచేదిగా ఉంటుంది అసాధ్యమైన అన్నిటి కూడా మరి ప్రార్థన ద్వారానే మనము సాధ్యపరచుకోగలము సుసాధ్యము చేయగలము ప్రార్థించిన వెంటనే జవాబు ఇచ్చే దేవుడుగా ఉంటాడు కాబట్టి మన పితరులు కూడా ఆ ఇచ్చే ఆ యొక్క చేసే ప్రార్థన కూడా మరి వారెంతో మరి ఆ యొక్క మరి విజయమును పొందిన వారుగా ఉంటున్నారు ఎబ్రి పత్రికలు మనం చూడగలుగుతాము విశ్వాసం ద్వారానే ప్రార్థన ద్వారానే రాజ్యాలు జయించారు కడుగుదారు తప్పించబారు చెరసాలు వేయించబడ్డారు అయినప్పటికీ వారి ప్రార్థన ద్వారా అది సాధ్యపడతా ఉంటుంది కాబట్టి ఇంత నమ్మదగిన దేవుడు మనకు ఉంటున్నాడు కాబట్టి ఈ ఉదయకాల సమయంలో మరి ప్రార్థన చేసే వారంగా ఉండాలి కాబట్టి ఆ యొక్క మన అవసరత నిమిత్తము ఆకర నిమిత్తము మన రక్షణ లేని వారి రక్షణ నిమిత్తము అనేక నిమిత్తం అనేకమైన అవసరత లాఖర నిమిత్తము దేవుని సన్నిధి దేవుని సన్నిధానంలోకి వచ్చి ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆయన ప్రార్థన ఆలకించేవాడుగా ఉంటాడు కాబట్టి ఆయన నమ్మదగిన వాడు కాబట్టి మరి ఆయన మాత్రమే ఆయన మనకు సహాయం చేయగలడు కాబట్టి ఆ ఉదయకాల సమయం ఆయన సన్నిధి సన్నిధానంకి వచ్చి ప్రభు ఆయన ప్రార్థన అంగీకరించండి ఆలకించండి ఇది మీకు వాగ్దానం చేసావు నాకు కూడా వాగ్దానం ఇచ్చావు కాబట్టి ఆ వాగ్దానం నెరవేర్చడానికి మీరు సామర్థ్యం కలిగి దేవుడు 
కాబట్టి ఆ వాగ్దానాలు ఎత్తిపట్టి మనం ప్రార్థించే వారంగా ఉండాలి కాబట్టి మనుషులు కూడా చూడగలిగినట్లయితే మనము నూట పద్దెనిమిదవ కీర్తనలో మనము మనకు పరిచయమైన భాగమే ఆ భాగాన్ని నూట పద్దెనిమిదవ కీర్తనలో చూడగలుగుతుంటే అక్కడ మనుషులను నమ్ముట రాజులను నమ్ముట మరి ఆ ఎంతో మరి ఆ నమదైన వారు కాదని దేవుని యొక్క వాక్యంలో సెలవిస్తూ ఉంటుంది చూడండి నూట పద్దెనిమిదవ కీర్తనలో మనం చూడగలుగుతాము మనుషులు నమ్ముట కంటే ఎవోవని ఆశ్రయించటం మేలు రాజులు నమ్ముట కంటే ఎవోవని ఆశ్రయించటం మేలు మనుషులను కానీ రాజులను కానీ లోకంలో ఎవరిని కూడా నమ్మదగిన వారు కాదని దేవుని యొక్క వాగ్దానంలో మరి దేవుడి దేవుని యొక్క లేఖన భాగాలు మనం చూడగలుగుతాం ప్రేమని దేవుని బిడ్డారా మనుషులు ఎవ్వరు కూడా నమ్మదగిన వారు కాదు లోకంలో ఎలుచున్న రాజులు కూడా మాట ఇచ్చి మాట నెరవేర్చేవారు కాదు ఉదాహరణకు మనం చూడగలిగినైతే అనేక వాగ్దానాలు చేస్తారు కానీ వారు వాగ్దానము ఏది కూడా నెరవేర్చరు లోకపుల అధికారులు కానీ రాజకీయ నాయకులే కానీ వారు చేసే మాటలు కానీ వారు చెప్పే మా వాగ్దానాలు కానీ ఏది కూడా నెరవేర్చరు కానీ దేవుడు మాత్రము నీకు ఏదైతే మాట ఇస్తూ ఉంటున్నాడో నిన్ను విడవను నిన్ను ఎడబాయను చూడుము నా అరచేతులు చెక్కుకొని ఉంటున్నాను ఎంత గొప్ప వాగ్దానాలు చే దేవుడు దయచేసేవాడుగా ఉంటున్నాడు దయచేసిన వాడుగా ఉంటున్నాడు కాబట్టి ఈ ఉదయకాల సమయంలో నీకు ఇచ్చిన గొప్ప వాగ్దానాన్ని బట్టి మనం ప్రార్థించే వారంగా ఉండాలి ప్రభు నమ్మదగిన వాడు కాబట్టి లోకంలో మరి దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూడగలిగితే మనుషులు నమ్ముట కంటే ఏవోను ఆశ్రయించటం మేలు రాజును నమ్ముట కంటే ఏవోను ఆశ్రయించటం మేలు కాబట్టి లోకంలో మనుషులు ఎవ్వరు కూడా నమ్మదగిన వారు కాదు కాబట్టి ఉదయకాల సమయంలో మనం చూడగలుగుతాము మరి యోసేపు జీవితంలో మనం చూడగలిగినట్లయితే ఆదికాండ ముప్పై ఏడవ అధ్యాయంలో వారు ఆ యొక్క మరి సొంత అన్నదములే అతన్ని చంపడానికి ఆలోచన చేసేవారుగా ఉంటారు ఆయన్ని వారిని ప్రేమించి వారి దగ్గర మరి వారి దగ్గరికి వెళ్ళి వారికి భోజనము లేకుంటే మరి వారికి ఆ యొక్క రొట్టెలు తీసుకొని ఆయన వారి దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటే వారు దూరం నుంచి చూసి ఆలోచన చేసేవారుగా ఉంటారు కాబట్టి మనుషులు మరి సొంత అన్నదములు కూడా చూడగలిగినట్లయితే అక్కడ నమ్మదగిన వారు కాదని దేవుని యొక్క వాక్యంలో రాయబడ్డది ఆయన్ను మరి మరి ఆ యొక్క మరి గుంతలో బాయిలో పడవేసిన వారుగా ఉంటారు తీసి మళ్ళీ ఆ యొక్క మరి వారికి వేరే వారికి మరి చూడగలిగినైతే అమ్మేసిన వారుగా ఉంటారు కాబట్టి మనుషులు నమ్మదగిన వారు కాదు కాబట్టి దేవుడు ఒక్కడే నమ్మదగిన వాడు ఉదయకాల సమయంలో కాబట్టి ఆ దేవుడే నీకు వాగ్దానం ఇస్తూ ఉంటున్నాడు శ్రమ కలిగిందా మొరపెట్టండి దేవుని వాగ్దానం కాబట్టి నాకు మొరపెట్టుము నేను నీకు ఉత్తరం ఇస్తూ ఉంటాను గొప్ప గుణమైన సంగతులను నీకు తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాను ఇరిమేకి ఇచ్చిన వాగ్దానం ఈ ఉదయకాల సమయంలో దేవుడు నీకు ఇచ్చేవాడుగా ఉంటున్నాను పరిస్థితులు ఎటువంటి అయినా పర్వాలేదు దేవుడు తారుమారు చేయగలడు దేవుడు సామ ప్రతిదీ కూడా దేవుడు అనుకూలపరిచేవాడుగా ఉంటాడు కాబట్టి లోకంలో మనుషులు లేకుంటే మన సొంత ఆ యోసేపు జీవితంలో చూడగలుగుతాం ఎవ్వరు కూడా నమ్మదగిన వారు కాదు దేవుడు ఒక్కడు మాత్రమే నమ్మదగిన వాడు మనకు సరిపోయిన వాడు ఈ ఉదయకాల సమయంలో దేవుని సన్నిధా దేవుని సన్నిధానికి వచ్చిన వారంగా ఉంటున్నాం కాబట్టి ఆయన పరిస్థితులు ఎటువంటి అయినా పర్వాలేదు శ్రమలు వచ్చినప్పుడు ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు ఇరుకులు వచ్చినప్పుడు లోకంలో శ్రమ కలిగినప్పుడు ఆయన నన్ను ధైర్యం తెచ్చుకున్నాడు లోకంలో శ్రమ కలుగుని ఆయన ధైర్యం తెచ్చుకుని నేను లోకములను జయించి ఉంటున్నాను కాబట్టి మీరు కూడా జయించేవారుగా ఉంటారు కాబట్టి అధైర్యపడవద్దు అదేవిధంగా మరి ఆ యొక్క శ్రమ కలిగినప్పుడు కూడా సంతోషించే వారంగా ఉండాలి శ్రమల్లో కూడా దేవుడు నమ్మదగిన వాడుగా ఉంటాడు శ్రమ దిగిన శ్రమ దినమున కృంగిన ఈడల చేత కాని వాడవద్దు అని దేవుని యొక్క వాగ్దానము దేవుడు మనకు దయచేసిన వాడుగా ఉంటున్నాడు కాబట్టి ఉదయకాల సమయంలో మరి మరి మనుషులను నమ్మితే వారు మోసం చేసేవారుగా ఉంటారు మరి ఎవరు కూడా నమ్మదగిన వారు కాదని దేవుని యొక్క వాగ్దానం ఇచ్చా ఉంటాడు కాబట్టి దేవుని వ్యక్తిగతంగా మన జీవితాలతో దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాడు నీకు ఏదైతే అవసరం లేక అక్కరలు ఉంటుంది ఏదైతే కొరతలు ఉంటుందో ఏది అవసరం ఏది నీకు అవసరం ఉంటుందో దేవుణ్ణి మనం అడిగేవారంగా ఉండాలి దేవుని ద్వారా నిపొందేవారంగా ఉండాలి కాబట్టి ఆ విధంగా ఉదయకాల సమయంలో మనము మరి దేవుడు మరి ఇరిమేకి ఇచ్చిన వాగ్దానము మనకి ఇచ్చి ఉంటున్నాడు కాబట్టి ఆ వాగ్దానాన్ని ఎత్తి పట్టి మనం ప్రార్థించే వారంగా ఉండాలి వాగ్దానము చేసిన వాడు నమ్మదగిన వాడు మనుషులు నమ్మితే ఏ విధంగా మోసం చేస్తారో ఒక వాక్యం లేఖన భాగం మనం చూసుకొని మనం ప్రార్థనకు వెళదామండి మొదటి సమయ గ్రంథంలో మనం చూడగలుగుతూ ఉంటాం మొదటి సమయ గ్రంథము ముప్పై అధ్యాయము 
రాజైన దావిదు ఏ విధంగా ప్రార్థించేవాడుగా ఉంటాడు కాబట్టి ఆయన కూడా మనము చూడగలిగినట్లయితే మొదటి అధ్యాయ మా మొదటి సమయ గ్రంథము ముప్పై అధ్యాయంలో రెండు మొదటి ఆరు వచనాలు మనం చూడగలిగినట్లయితే ఇక్కడ మరి మూడో వచనంలో మనం చూడ చూడగలిగినట్లయితే మొదటి సమయం కింద ముప్పై అదే మూడో వచనంలో దావీద అతని జనులు పట్టణంలోకి వచ్చి అది కాల్చబడి ఉంట తమ భార్యలను కుమారులను కుమార్తెలను చెరువులోనికి కొనిపోబట్టి ఉండటం చూచి ఇక ఏడ్చుటకు శక్తి లేక పోనంత బిగ్గరంగా ఏడ్చిది ఎజ్రేల్ ఎజ్రేయ్ రాలైన హైనో ఈవును కర్మే కర్మ కర్మేలీయుడైన నాబాల్ యొక్క భార్య అయిన అభిగాయను తన దావీది ఇద్దరు భార్యలను చెరలోనికి కొనిపోబడగా చూచి దావిది మిక్కిలి దుఃఖపడను మరియు తమ తమ కుమారులను బట్టి కుమార్తెను బట్టి జనందరూ ప్రాణం విసికినందున రాళ్ళు రువ్వి దావిదిని చంపుదామనుకొని రండని వారు ఏవో రండని వారు చెప్పుకొని కొనగా దావిద తన దేవుడైన ఏవోని బట్టి ధైర్యం తెచ్చుకుని కాబట్టి ఇక్కడ మనము అనేక సార్లు ఈ భాగాన్ని చదువుకోగలిగినాము ప్రతి ఉదాహరణ ఉదాహరణ మనం చూడగలిగినట్లయితే మనుషులు ఎవరు కూడా నమ్మదగిన వారు కాదు రాజైన దావితో మరి ఉన్నవారే రాజైన దావిదును చంపడానికి ఆలోచన చేస్తూ ఉంటున్నారు ఒకప్పుడు వీరు మనకు చూడగలిగినట్లయితే మొదటి సమయ గ్రంథంలో ఇరవై రెండవ అధ్యాయంలో మొదటి నాలుగు వచనాలు చూడగలిగినట్లయితే వీళ్ళంతా ఇబ్బంది గల వారు అప్పుల గల వారు అదేవిధంగా చూసినట్లయితే భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నవారు ఆ రాజైన దావి దగ్గరికి ఆ కొండల్లు మరి అదుమ ఆ గుహలో ఉన్నప్పుడు ఆయన దగ్గరికి వచ్చి వీరు ఆదరణ పొందేవారుగా ఉంటున్నారు కాబట్టి ఆయన వారికి అక్కడ మరి ఆదరించేవాడుగా ఉంటున్నారు రాజైన దావేదు ఆయన అప్పటికీ చూడండి మనుషులు తమ తమ భార్యలను బట్టి తమ కుమారులను బట్టి ప్రాణము విసికినందున రాళ్ళు రువి రా దావేదును చంపుదామనుకొని అనుకొనగా ఎవరిని బట్టి ధైర్యం తెచ్చుకున్నాడండి కాబట్టి దేవుని బట్టి ఆయన ధైర్యం తెచ్చుకున్నట్టుగా మనం చూడగలుగుతాం మనుషులు ఎవ్వరు కూడా నమ్మదగిన వారు కాదు కాబట్టి సొంత మనుషులు ఆ యొక్క యువసేపును చంపాలన్న ఆలోచన కలిగి ఉంటున్నారు వారికి ఏ ద్రోహం చేయలేదు ఆయన అప్పటికి చూడండి కాబట్టి మనుషులు ఎవరు కూడా నమ్మదగిన వారు కాదు కాబట్టి రా మన దేవుడైన ఏవో మాత్రమే నమ్మదగిన వాడు కాబట్టి ఆయన ఇచ్చే వాగ్దానము ఆయన మనకిచ్చే వాగ్దానాన్ని బట్టి ఆ వాగ్దానాన్ని ఎత్తిపట్టి మనం ప్రార్థించేస్తారు వీరు మీకు ఇచ్చాడు కాబట్టి నన్ను అడుగుము లేకుంటే కీర్తన యాభై ఒక గ్రంథ యాభై అధ్యాయంలో కూడా చాలా చక్కని అన్నమాట ఆపత్కాలంలో నన్ను గురించి నువ్వు మొరపెట్టుము నేను నీకు ఉత్తరం ఇస్తూ ఉంటాను నీవు నన్ను మహిమ పరిచేవాడుగా ఉంటాడు వెంటనే వెంటనే జవాబు వచ్చేది ఉంటాడు ప్రార్థన చేయి నీకు సాయం చేస్తా తర్వాత నువ్వేం చేయాలి కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లించు నన్ను మాయం పరచు ఇంత గొప్ప వాగ్దానం దేవుడు మనకు దయచేసేవాడుగా ఉంటున్నాడు కాబట్టి రాజైన మరి దావిద జీవితంలో కూడా తనతో ఉన్నవారి మనుషులు నమ్ముట మరి ఎంత మోసం చేసేవారుగా ఉంటారు వారిని కేవలం దేవుడు మాత్రమే నమ్మదగిన వాడు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఉదయ కాల సమయంలో రాజైన దావితో దావిదితో ఉన్నవారు మరి దావిదు వారికి ఆదరించిన వాడుగా ఉంటాడు వారికి సాయం చేసిన వాడుగా ఉంటున్నాడు కానీ ఒక సమయం వచ్చిన తర్వాత వారు ఏం చేస్తూ ఉంటా చేసేవారుగా ఉంటారంటే రాజైన మరి ఆయా ప్రాణాలు విసికినందున రాజును చంపాలని ఆలోచన కడితే ఎవరిని బట్టి ధైర్యం తెచ్చుకున్నాడండి దేవుని బట్టి మాత్రమే ధైర్యం తెచ్చుకున్న వాడుగా ఉంటాడు దేవుడు నమ్మదగిన వాడు ఆపత్కాలము దమ్మదగిన వాడుగా ఉంటున్నాడు అందరు విడిచిపెట్టిన నిన్ను నిన్ను విడిచిపెట్టనని దేవుడు సాయం చేసేవాడుగా ఉంటాడు కాబట్టి ప్రేమను దేవుని బిడ్డారా ఉదయ కాల సమయంలో ఇంత గొప్ప దేవుని మనము కలిగి ఉంటున్నాడు ఏ జనానికి ఏ దేవుడు సమీపంగా ఉన్నాడు మన దేవుడని ఏవో మనకు సమీపంగా ఉండేవాడుగా ఉంటాడు మన పక్క నుండి మనం బలపరిచేవాడుగా ఉంటాడు మన ఆదరించేవాడుగా ఉంటాడు మన నడిపించేవాడుగా ఉంటాడు కాబట్టి ఈ ఉదయ కాల సమయంలో కాబట్టి దేవుడు ఆ యొక్క ఇరుమీకి ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని బట్టి దేవుడు మనకిచ్చే వాగ్దానం కూడా ఆపత్కాలంలో నన్ను గురించి నువ్వు మొరపెట్టుము నేను నీకు ఉత్తరం ఇస్తూ ఉంటాను నేను మహిపరుస్తా నీవు నన్ను మహిపరిచేవాడుగా ఉండాలని వెంటనే జవాబు ఇచ్చేవాడుగా ఉంటున్నాడు కాబట్టి ప్రేమని దేవుని బిడ్డారా కాబట్టి రాజైన దావిదుకు దేవుని బట్టి ధైర్యం తెచ్చుకున్నాడు మనం కూడా ఎవరిని బట్టి ధైర్యం తెచ్చుకునే వారంగా ఉండాలి దేవుని బట్టి ధైర్యం ధైర్యం మాత్రమే దేవుని బట్టి మాత్రమే ధైర్యం తెచ్చుకునే వారంగా ఉండాలి లోకంలో ఎవ్వరు మనకు సాయం చేయలేరు దేవుడు మాత్రమే నమ్మదగిన వాడు దేవుడు మాత్రమే దాని అసాధ్యమైంది 
దాన్ని సాధ్యపరిచేవాడు దేవునికి అసాధ్యమైంది ఏదీ కూడా లేదు నమ్ముట నీ వలన అయితే నీకు కూడా అసాధ్యమైంది ఏదీ కూడా లేదు కాబట్టి దేవుడు ఆ యొక్క ధైర్యము మరి రాజని దావీదు ఎవోని బట్టి ధైర్యం తెచ్చుకునగా తిరిగి ప్రార్థించినప్పుడు నా ప్రియ నా ప్రియ పిల్లలను లేకుంటే నా సంపదను లేకుంటే నా ఆ యొక్క మరి కోల్పోయిన సమస్తం నేను తెచ్చుకోగలను అని విచారణ చేసినప్పుడు ఆపత్కాలము దేవుడు నమ్మదగిన వాడు కాబట్టి ఇంటర్నెట్ జాబ్ ఇచ్చాను వెళ్ళు నీకు సాయం చేస్తాను తిరిగి సంపాదించుకుంటావు కాబట్టి ఆ శత్రువుల సమూహం నుంచి తనకు వెళ్ళిన తన భార్యలు తన పిల్లలు తన తనతో ఉన్నవారి ఆ యొక్క సంపదను తిరిగి ఆయన తెచ్చుకునేవాడుగా ఉంటాడు కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని పిల్లారా దేవుడు మనకు నమ్మదగిన మా దేవుడు మాత్రమే నమ్మదగిన వాడు కనుక ఉదయకాల సమయంలో రాజైన దావీదు దేవుని బట్టి ధైర్యం తెచ్చుకున్నాడు నువ్వు ఎవరిని బట్టి ధైర్యం తెచ్చుకుంటున్నావు దేన్ని బట్టి ధైర్యం తెచ్చుకుంటున్నావు లోకంలో అందరు కూడా నమ్మదగిన వారు కాదు కాబట్టి దేన్ని ధైర్యం బట్టి మన మనకున్న అర్హతను బట్టి కాదు లేకుంటే మనకున్న బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ని బట్టి కాదు లేకుంటే మంచి మనకున్న మంచి ఆరోగ్యాన్ని బట్టి కాదు కానీ ఎవోని బట్టే మనం ధైర్యం తెచ్చుకోవాలి కొందరు గురు గుర్రంలో ఎందును కొంత వ్రతంలో ఎందును అతిశయిస్తారు కానీ నేనైతే నా దేవుడైన ఎవోని బట్టి నేను అతిశయిస్తాను కాబట్టి మన అతిశయము ఆయనే మన నమ్మకము ఆయనే మనకిచ్చిన వాగ్దానము ఆయనే మనకిచ్చిన ఆ యొక్క మాటను నెరవేర్చేవాడు ఆయనే కాబట్టి ఈ ఉదయకాల సమయంలో ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా ఏవో వా దావీదు ఏవోని బట్టి ధైర్యం తెచ్చుకున్నాడు ప్రార్థించాడు తిరిగి సంపాదించుకున్నాడు కాబట్టి ఈ ఉదయకాల సమయంలో మనం కూడా ఏం చేసే వారంగా ఉండాలి మనకిచ్చిన మన దేవుడైన ఏవోని బట్టి లేకుంటే మన దేవుడు తండ్రి మన ప్రభాయిని యేసు క్రీస్తుని బట్టి ధైర్యం తెచ్చుకున్నప్పుడు ఆయన ఆపత్కాలం నమ్మదగినవాడు నిన్ను కృంగిపోయినప్పుడు లేవనెత్తేవాడు బలహీనపరుస్తున్నవాడు బలపరిచేవాడు నీకు సరిపోయినవాడు మనందరికీ మన నమ్మదగిన వాడు ఆయనే కనుక ఆయన దగ్గరికి వచ్చి ప్రభ మీరు మాత్రమే సాయం చేయగలని రా రాజైన దావిదిలాగా మనం ప్రార్థన చేస్తే ఆయన నమ్మదగిన వాడు కనుక అన్న ప ప్రతి పరిస్థితిని ఆయనను మన చక్కపరిచేవాడు మనకు కలిగిన దేవుడు ఉంటున్నాడు కాబట్టి ఉదయకాల సమయంలో మనం ఈ విధంగా ప్రార్థించటకు దేవుడు మనకు సాయం దయచేంది కాక ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమగలిన తండ్రి కృపగల నేస్తాయ మీ పాదాలకు వందరం స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఉంటాం ప్రభా మరి నిజమే తండ్రి లెక్క లేని సార్లు పడిపోయిన వారం దిక్కులేని వారంగా ఉంటున్నాం ప్రభా మరి అంతేకాకుండా మీరు మాత్రం మమ్మల్ని ఆదరించేవాడుగా ఉంటున్నానని వాగ్దానం ఇచ్చారు హిరిమే గ్రంథం ముప్పై మూడవ అధ్యాయం మూడవ వచనంలో ప్రభా మరి నాకు మరపెట్టి నేను ఉత్తరం ఇచ్చేదని గ్రహింపరిని గొప్ప గుణమైన సంగతులను తెలియజేస్తానని మీరు ప్రభా వాగ్దానం ఇచ్చారు అదేవిధంగా తండ్రి ప్రభా మరి కీర్తన యాభై అధ్యాయంలో తండ్రి ప్రభాసలు ఇచ్చారు ప్రభావం మరి నాకు మొరపెట్టము ఆపత్కాలం నన్ను గురించి మొరపెట్టి నేను ఉత్తరం ఇస్తుంది నీవు నన్ను మాయపరచదు ప్రభావం మరి యువన్ స్వార్థ పదహారవ అధ్యాయం ముప్పై మూడవ వచనంలో కూడా తండ్రి ప్రభావం మరి లోకంలో శ్రమ కలుగును అయినా ధైర్యం తెచ్చుకుని నేను లోకం జయించి ఉంటానని సెలవు ఇచ్చినాను ఇన్ని వాగ్దానాలు ఇచ్చినావు తండ్రి అందును బట్టి మీకు వందరం స్తోత్రాలు మనుషులను నమ్ముట రాజులను నమ్ముట మరి వ్యర్థమని దేవుని ఆశ్రయించడం మాత్రమే గొప్ప భాగ్యమని మీరు సెలవు ఇచ్చినారు తండ్రి ఆపత్కాలంలో నేను మాత్రమే ఆశ్రయించడం మాకు సాయం చేయమని రాజైన దావిది కూడా 